హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ సో నేనేంటంటే ఒక టూ డేస్ నుండి పేపర్ అనాలిసిస్ చేయలేదు సో నేను కొంచెం పని మీద అవుటింగ్కి వెళ్ళాను సో ఇదంతా పక్కన పెడితే ఏంటంటే మనకి చాలామంది పేపర్ అనాలిసిస్ వస్తున్నారు చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు సో అదేవిధంగా రెస్పాండ్ అయ్యి సపోర్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా సో ఇంకా నేను డైలీ కూడా మీకు పేపర్ అనాలిసిస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో అయితే ఈరోజు మనం పేపర్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి పదకొండో తారీఖు నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఒక పేపర్ అనాలిసిస్ చూద్దాం సో అయితే నేను మార్నింగ్ లేవగానే పేపర్ చూడగానే టీఎన్ శాసన్ అనేసి ఎక్కువగా పేరు అనబడిందండి మొత్తం అన్ని పేపర్లో ఎవరు అబ్బాయి టీఎన్ చేసి అసలు ఏంటి ఇతను ఎందుకు ఇతను ఫోటో ఎంతలా వేసారంటే ఇతను ఒక ఐఏఎస్ అధికారి సరే చాలామంది ఐఏఎస్ అధికారులు చనిపోయి ఉంటారు బట్ ఇతను ఎందుకు ఎంత ప్రత్యేకంగా వేసారనేసి నేను మొత్తం ఆర్టికల్స్ అన్నీ చూస్తే నాకు చాలా విషయాలు తెలిసాయి సో అవేంటో నేను ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా మీకు చెప్తూ ఉంటాను సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ఉంటే మీరు నోట్ చేసుకోండి సో ఇలాంటివి డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్స్లో రాయడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇవి ఓకేనా సో ఇది సో ఫస్ట్ మ్యాథ్ చూడండి వృద్ధ ఓకేనా వృద్ధాస్య సమస్యలతో చెన్నైలో తుది శ్వాస చట్టాల అమలులో దండశాసు చండశాసనుడిగా పేరు భారత్లో ఎన్నికల సంస్కరణలకు ఆద్యుడు ఎన్నికల కమిషన్కు గుర్తింపు తెచ్చిన శాసనం కఠినంగా ఎన్నికల సంస్కరణలు అమలు అనమాట ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోద్ది చూడండి ఎన్నికలు అంటే అసలు ఏంటనేది ఒక క్లారిఫికేషన్ ఎన్నికల్లో ఉండే దాని శక్తి ఏంటి అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఓటింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఓటింగ్ చేయించే వాళ్ళకి వీళ్ళందరిలో కూడా శాసనం అనేవాడు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయితే పోషించాడు ఈ ఐఏఎస్ శాసనం సరే మనం ఎప్పుడైనా ఒక విధి విధానం అనేది కేటాయించిన తర్వాత ఆ విధి విధానం అనేది సక్రమంగా వెళ్ళడంలో తోడ్పడేవారు ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు నేను వెయ్యి రూపాయలకి గ్యాస్ ఇస్తాను అన్న అతను మీకు పది పన్నెండు వందలకి గ్యాస్ ఇస్తున్నాడు అనుకోండి మనకి ఇక్కడ ఎంత అండి కన్నం రెండు వందల కన్నం అనమాట అంటే ఆ రెండు వందల కన్నం కాకుండా వెయ్యి రూపాయలకి గ్యాస్ ఇప్పించే శక్తి ఉన్నోడే గుర్తింపు వస్తుంది అనమాట అలాంటి వ్యక్తి ఈ యొక్క శాస అనమాట ఓకేనా శాసన్ ఇతని గురించి మనం క్లారిటీగా చూద్దాం చూడండి ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు ఇప్పుడు మనం గుర్తింపు కార్డును ఉపయోగిస్తున్నాం కదా అది ఆయన చలవే యాక్చువల్గా ఓటు వేయడానికి ఒక వ్యక్తికి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి అనే ఒక ఆలోచన తెచ్చిన వ్యక్తి శాసనం అనమాట అయితే ఎన్నికల నిబంధన వాలి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్పై ఇప్పుడు పూర్తి అవగాహన ఉంది కదా అది కూడా ఆయన హయాం నుంచే తనకున్న అధికారాన్ని సమర్థంగా ఉపయోగించింది రాజ్యాంగ వ్యవస్థలకు క్రియాశీలత కల్పించింది ఆయనే ఆయన దేశంలో ఎన్నికల కమిషన్కు ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్గా ఎన్ని అధికారాలు ఉంటాయో దేశానికి చూపించారు అప్పటి వరకు అస్తవ్యస్తంగా సాగిపోతున్న ఎన్నికల కమిషన్ వ్యవస్థను తర సంస్కరించారు ఇతను సో సంస్కరణలకు కఠినంగా అమలు చేసే అడుగు ఆడు మగాడ్ర బుజ్జి అనిపించుకున్నారు అతను దేశంలో ఎన్నికల వ్యవస్థకు కొత్త రూప తెచ్చిన ఎన్నికల సంస్కరణలకు ఆద్యుడిగా నిలిచిన మాజీ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ టిఎస్ హసన్కు ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు సో ఇతను ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలకు కనుమూయడం జరిగింది వృద్ధాప్య సమస్యలతో కొన్నాళ్ళుగా చెన్నైలో తన స్వగృహంలో ఉంటున్న ఆయన ఆదివారం రాత్రి తొమ్మిది ముప్పై గంటలకు తుది శ్వాస విడిచారు కేరళలో కేరళలోని పాల్కడ జిల్లా తిరునల్లైలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు డిసెంబర్లో జన్మించారు టిఎన్ శాసన్ ఫిజిక్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు హార్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పీజీ చేశారు తమిళనాడు క్యాడర్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారిగా ఆయన శాసన్ అనే అతను పదవి చేపట్టారు దేశానికి పద్దెనిమిదవ క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా పనిచేశారండి ఓకేనా చూడండి భారతదేశానికి పద్దెనిమిదవ క్యాబినెట్ సెక్రటరీగా ఎవరు పనిచేశారంటే టిఎన్ శాసన్ అనమాట ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా సో టిఎన్ శాసన్ సో అనంతరం ఎన్నికల కమిషన్కు పదో ఈసీగా ఓకేనా చూడండి టిఎన్ శాసన్ ఎన్నో ఈసీగా భారత భారత్కి ఎన్నికయ్యాడంటే పదవ ఈసీ ఈ సిఈసీగా సిఈసీ అంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్గా ఓకేనా భారత్కి ఎన్నో సిఈసీగా టిఎన్ శాసన్ పదవి సేకరించాడంటే పదవ సిఈసీగా అంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారనమాట అది కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై డిసెంబర్ పన్నెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు డిసెంబర్ పద పదకొండు వరకు ఆరేళ్ల పాటు ఆయన సిఈసీగా వ్యవహరించారు అప్పట్లో ఎన్నికల నిబంధనలకు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు డబ్బు కండబలానిది పై చేయి ఈ ఎన్నికలు ఆక్రమణలకు సంస్కరించేందుకు శాసన ప్రయత్నించారు నిబంధనలకు తూచా తప్పకుండా అమలు చేసి అప్పట్లో చండ శాసనుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇతను చట్టాన్ని నిబంధనలను అతిక్రమించిన అతిక్రమించడానికి దేశంలో ప్రతి అధికారి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు భయపడేవారంటే ఆయన ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎన్నికలను పారదర్శకంగా సమర్థకంగా నిర్వహించారు ప
కేఆర్ నారాయణ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు ఎన్నికల సంస్కరణకు గాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఆయన రామన్ మెగసేసే అవార్డు కూడా అందుకున్నారు పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా భక్తుడైన శాసనం అప్పట్లో తరచూ పుట్టపర్తికి వస్తూ ఉండేవారు టీఎన్ శాసనం మరణించిన విషయాన్ని మాజీ సీఈసీ ఎస్వై కురేషి వెల్లడించారు ఆయన మృతికి సంతాపం కూడా తెలిపారు అయితే అతను చేసిన సంస్కరణలు ఏంటో మనము అతను అతను పొందిన ఘనతలు ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం చూడండి ఎన్నికల నిబంధన వలికి తూచా తప్పకుండా అమలు కావడానికి చర్యలు తీసుకున్నారు అర్హులైన ఓటర్లకు గుర్తింపు కార్డుల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారనమాట ఓకేనా అర్హులైన ఓటర్లకు గుర్తింపు కార్డులు ప్రవేశ భారత్లో చూడండి భారత్లో అర్హులైన ఓటర్లకు గుర్తింపు కార్డుల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తులు సీఈసీ ఎవరంటే టీఎన్ శాసనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల ఖర్చుపై పరిమితి విధించారు ఓటర్లను పలో ప్రభ ప్రలోభ పెట్టడం ఓటుకు నోటు ఇవ్వడం వంటి అక్రమాలపై ఉక్కుపాదం మోపారు ఎన్నికల సమయంలో మద్యం పంపిణీపై కన్నేశారు ఎన్నికల ప్రచారంలో అధికార యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వ వాహనాలకు ఉపయోగించడాన్ని నిలువరించారు కుల మతం ఆధారంగా ఓటు వేయవద్దని ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు ఆలయాలు మసీదులు చర్చిలు వంటి ప్రార్థనా స్థలాలను ఎన్నికల ప్రచారానికి వినియోగించుకోవడాన్ని నిలిపివేశారు ముందస్తుగా లిఖితపూర్వక అనుమతి లేకుండా ఎన్నికల ప్రచారంలో లౌడ్ స్పీకర్లు వినియోగించడాన్ని నిషేధించారు చూడండి ఇవన్నీ అతను చేసిన సంస్కరణలు సో ఇందులో మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చూడండి ఆలయాలు మసీదులు చర్చిలు వంటి ప్రార్థనా స్థలాలను ఎన్నికల ప్రచారానికి వినియోగించుకోవడాన్ని నిలిపివేసిన సిఈసీ ఎవరు అంటే టిఎన్ శాసనాలను గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ముందస్తుగా లిఖితపూర్వక అనుమతి లేకుండా ఎన్నికల ప్రచారంలో లౌడ్ స్పీకర్లు వినియోగించడాన్ని నిషేధించిన సిఈసీ ఎవరు అడిగితే టిఎన్ శాసనం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇంకో విషయం ఏంటంటే టిఎన్ శాసనం భారత ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఎన్నో సిఈసీగా పనిచేశారంటే పదవ సిఈసీగా పనిచేశారు అతని దేశానికి పద్దెనిమిదవ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ కూడా పనిచేశారు ఇతను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు బ్యాచ్కి చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అతను స్వస్థలం వచ్చేసి కేరళని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఓకేనా సో అది ఇది మ్యాటర్ టిఎన్ శాసనం గురించి సో ఎందుకు ఈ వీడియో ఎందుకు ఈ పేపర్ కట్ నేను చేశాననేది మీకు క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా యూజ్ఫుల్ అనమాట ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ సో ఇలాంటి మీకు డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ రాయడానికి బాగుంటే సో ఆ రాసిన దాన్ని ఎవరైతే కరెక్ట్ చేస్తారో పేపర్ని వాళ్ళు మీ మీద కన్సర్న్ పెడతారనమాట ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ చూడండి భారత్ చరిత్రలో అత్యంత అరుదైన తీర్పు అని ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో దీని గురించి మనం క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం మనందరికీ తెలిసే అయోధ్య గురించి మనము ఎన్నో న్యూస్ ఆర్టికల్స్ చూస్తుంటాం సో దానిపై ఏంటంటే మొన్న నిన్న తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది అయోధ్యపై సో అయోధ్యపై ఏంటంటే అది పూర్తిగా అంటే అయోధ్యలో ఏంటంటే ముస్లింలు హిందూస్ ఇద్దరు కూడా ఇప్పటి వరకు వివాదాల్లో ఉన్నారు అంటే లేదు మాదంటే మాది మాదంటే మాదని చివరికి సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే అది రామాలయాన్ని రామునికి చెందిన రాముని అయోధ్య అనేసి ప్రకటించేసింది అనమాట దాని గురించి మనం పూర్తి డీటెయిల్స్ అయినవి చూద్దాం శతాబ్దాల కాలం నుంచి రెండు మతాల మధ్య వివాదంగా కొనసాగిన అయోధ్య రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీదు స్థల వివాదానికి సుప్రీంకోర్టు అత్యున్నత ధర్మాసనం నేడు పరిష్కారం చూపించింది దేశ ప్రజలే కాదు ప్రపంచ దేశాలు ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న ఈ తీర్పును చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగాయ్ ఆధ్వర్యంలో ఐదుగురు సభ్యుల ధర్మాసనం శుక్రవారం వెలువరిచింది వివాదాస్పద రెండు పాయింట్ డెబ్బై ఏడు ఎకరాల స్థలం హిందువులకే చెబుతుందని తెలిపిన ధర్మాసనం మసీదు నిర్మాణానికి అయోధ్యలోనే ప్రత్యున్నాయంగా ఐదు ఎకరాల స్థలం కేటాయించాలని పేర్కొంది అయితే ఆ భూమి రామునికే చెందిన భూమి అనేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చేసి అయితే ముస్లిముల కోసం మసీదు ఏర్పాటు కోసము ప్రత్యేకంగా ఆ ప్రదేశంలోనే అంటే ఆ దగ్గరలోనే వేరొక స్థలాన్ని ప్రకటించాలని సుప్రీంకోర్టు అయితే తీర్పునిచ్చేసిందనమాట ఈ స్థలం వాస్తవానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంటుందని మూడు నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని ఈ స్థలాన్ని ఆ ట్రస్ట్ ఆధీనంలో ఉంచాలని ఆ ట్రస్ట్లో సుప్రీంకు అప్పీల్ చేసిన నిర్మోహి అఖాడాకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని సైతం చూపి సూచించింది ఆలయ నిర్మాణం ట్రస్ట్ విధి విధానాలపై మూడు నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని అల్లర్లు హింసకు తావు లేని విధంగా అక్కడ రామజన్మభూమి స్థలం హిందువులకే చెబుతుందని వెల్లడించింది చెందుతుందని మసీదు నిర్మాణం కోసం సున్నీ వక్స్ బోర్డుకు ఐదు ఎకరాల స్థలం కేంద్రం లేదా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని తీర్పులో ప్రస్తావించింది రాజకీయాలు చరిత్రకు అతీతంగా న్యాయం నిలబడి ప్రజలను శాంతియుత సహజీవనానికి ప్రోత్సహించేందుకు తీర్పులు ఉండాలని సుప్రీం బెంచ్ అభిప్రాయపడింది పురావాస్త శాఖల నివేదికల ఆధారంగా తర్పు తీర్పును వెల వెలువరిస్తున్నట్లు న్యాయమూర్తులు ప్రకటించారు రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం వివాదాస్పద స్థలం ప్రభుత్వానికి చెందినదని ఈ స్థలంపై ఎవ్వరూ యాజమాన్య హక్కులు కోరలేదని ఓటంకించారు ప్రార్థనా మందిరాల చట్టం ప్రాథమిక విలువలు మత సామరస్యాన్ని పరీక్షిస్తామన్నారు
వివాదాస్పద స్థలంలో మందిరం ఉన్నట్లు పురావస్తు శాఖ చరిత్రలు చెబుతున్నాయని అయితే ఆ స్థలంలో మసీదు లేదని కూడా పురావస్తు రికార్డులు ఉన్నాయని ప్రస్తావించారు అయోధ్య రామ జన్మభూమి నిర్వాదాంశమని మసీదు ఎవరు కట్టారు ఎప్పుడు కట్టారు అనేది కూడా హైకోర్టు స్పష్టం కాలేదని చెప్పింది తీర్పులో న్యాయమూర్తులు ఉత్సాహోదహరించారు రెండు మతాల ప్రజలు కూడా వివాదాస్పద స్థలంలో ప్రార్థనలు జరిపేవారని మేఘాల మేఘలుల కాలం నుంచి హక్కు ఉందని వాదించిన వక్స్ బోర్డ్ ఆధారాలు నిరూపించలేకపోయిందని న్యాయమూర్తులు చెప్పారు తీర్పు ముందు షియా వక్స్ బోర్డ్ నేషనల్ లివి పిటిషన్ కొట్టివేసి నిర్మోహి అఖాడ అల్పీలకు సైతం కొట్టివేశారు ఇక్కడ మీకు వినిపించే అర్థం కాని పేరు ఏంటంటే వక్స్ బోర్డ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క అయోధ్య అంతేకాకుండా మసీదుకి సంబంధించిన నివేదికలను తీసుకోవడం కోసము ఈ యొక్క బోర్డుని అయితే ఏర్పాటు చేశారు సో ఆ బోర్డు ఇచ్చిన ఆధారాలు సరిగా లేవని సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది అయితే ఇక్కడ మ్యాటర్ అయితే ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల ఏకాభిప్రాయంతో ఏకగ్రీవంగా తీర్పును వెలువరించడం సుప్రీం చరిత్రలో అత్యంత అరుదైన అరుదైన సందర్భమేమని చెప్పాలి అలాగే మసీదు కట్టడం కూడా ఇస్లామిక్ శిల్పుల శైలే లేదని మసీదు నిర్మాణానికి ముందే అక్కడ మరో కట్టడం ఉన్నట్లు పురావాస్తు రికార్డులు స్పష్టం చేసిన అంశాన్ని చీఫ్ జస్టిస్ తన తీర్పులో గుర్తు చేశారు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న హిందూ భక్తుల కోసం నిర్దేశించిన ఈ తీర్పు ఏ వర్గానికో లేక ఏ మతానికో సంబంధించినది కాదని సమతూకం సమన్వయం లక్ష్యంగా సమన్వయం లక్ష్యంగా చేసిందేనని వెల్లడించారు నిజానికి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతంలో హిందువులకు ఈ ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళే హక్కు లేదని పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఆ స్థలం హిందువుల ఆధీనంలోకి వచ్చినట్లు రికార్డులు ఉన్నాయన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది తర్వాత స్థలం తమ ఆధీనంలో ఉన్నట్లు లేదా ప్రార్థనలు చేసినట్లు ముస్లింలు నిరూపించలేకపోయారు అన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులోనే ఈ వివాదాస్పద స్థలం చుట్టూ కంచె నిర్మాణం జరిగింది రెండు మతాల విశ్వాసాలకు పరిగణలోకి తీసుకొని ఏ వర్గానికి విఘేతం కలగకుండా ఈ తీర్పును వెలువరించినట్లు వెల్లడించారు అందుకే అయోధ్యలోని అందుకే అయోధ్యలోని ముస్లింల కోసం ఐదు ఎకరాల స్థలం కేటాయించి మసీదు నిర్మాణానికి కేంద్ర రాష్ట్ర చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ తీర్పు వెలువరించారు రెండు వేల పదకొండు నుంచి సుప్రీంలో పదకొండు అప్పీల్ దాఖలయ్యే దీని మీద పదకొండు అప్పీల్ ఎప్పటినండి రెండు వేల పదకొండు నుంచి సుప్రీంలో పద్నాలుగు అప్పీల్ దాఖలయ్యే పద్నాలుగు మంది ఈ తీర్పును సవాలు చేసిన ఐదుగురు సభ్యులు ధర్మాసనం రికార్డు కాలంలో విచారణను పూర్తి చేసింది కేవలం భూ వివాదంగానే అయోధ్య రామ జన్మభూమి బాబ్రీ మసీదు వివాదాన్ని పరిగణిస్తామని అప్పటి చీఫ్ జస్టిస్ దీపక్ మిశ్రా చదు తుది విచారణకు మార్గం వేశారు పద్నాలుగు మంది పిటిషనర్లు ఉన్నప్పటికీ ప్రధానగా నిర్మోహి అఖాడ సున్ని సెంట్రల్ వర్క్ బోర్డ్ గోపాల్ సింగ్ విశారాద్ రామచంద్ర దాస్ పరహంసలు ముఖ్య పిటిషనర్లుగా అప్పట్లో నిలిచారు సో హైకోర్టు రెండు పాయింట్ డెబ్బై ఏడు ఎకరాల స్థలాన్ని అప్పటి పిటిషనర్లు నిర్మో అఖాడ రామ్ లాల సన్ని వర్క్స్ బోర్డులకు సమంగా పంచాలని తీర్పుపై పలు రకాలుగా భిన్నభిప్రాయాలు వ్యక్తమై చివరకు అప్పీల్ దాఖలయ్యే విచారణకు ముందు చీఫ్ జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ ముందు మధ్యవర్తిత్వానికి పునాదులు వేసిన ఎంత మాత్రం సఫలీకృతం కాకపోవడంతో తామే విచారణ పూర్తి చేస్తామని నలభై రోజుల్లోనే విచారణలు వాదనలు పూర్తి చేశారు బాబ్రీ మసీదు నేలమట్టంతో ఈ వివాదం పతాక స్థాయికి చేరిపోయింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు డిసెంబర్ ఆరో తేదీ కరసవేగులు బాబ్రీ మసీదును నేలమట్టం చేసిన సంగతి ఇప్పటికీ భారత ప్రజల మధ్యలో నిలిచే ఉంది గత హింసాత్మక చరిత్రను ఉద్రిక్తలను పక్కన పెట్టి సుప్రీం ధర్మాసనం నలభై రోజులకే వాదనలు ముగించి ఇరవై రెండు రోజుల్లోని తీర్పు చెప్పింది శతాబ్దాల కాలం నాటి ఈ వివాదానికి ముగింపునిచ్చి చరిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది చెప్పాలి ఇదండి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటంటే భారత చరిత్రలో అత్యంత అరుదైన తీర్పు ఏంటంటే అయోధ్య తీర్పు ఎందుకు అంటే అప్పట్లో ముస్లింలు హిందువులు ఇక్కడ మసీదు ఉండేదని ముస్లింలు ఇక్కడ హిందూ దేవుడు రామ మందిరం ఉండేదని హిందువులు గొడవ చేయడం దీనిపై కేసులు రావడం ఫైనల్గా ఏం చేసిందంటే పురావస్తు శాఖ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారము ఈ యొక్క ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఉందో ఐదుగురు న్యాయమూర్తులతో కలిసి నలభై రోజులు వాదనలు విని ఇరవై రెండు రోజుల్లో తీర్పునిచ్చింది ఈ యొక్క కేసులో సో ఈ కేసు ఎప్పటి నుండో స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ కేసుకి తగ్గట్టుగా ఇప్పటికీ ఒక కొలుక్కు వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అసలు ఈ వివాదాస్పద రెండు పాయింట్ డెబ్బై ఏడు ఎకరాల స్థలం హిందువులకే చెందుతుంది అయితే మసీదు కట్టుకోవడానికి ఐదు ఎకరాలు 
ముస్లింలకు కేటాయించాలి అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించాలి లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించాలి అనేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది ఎన్ని ఎకరాలండి రెండు పాయింట్ డెబ్బై ఏడు ఎకరాలపైనే ఈ యొక్క వివాదం అయితే రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇదంతా బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ నిజానికి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతంలో హిందువులకు ఈ ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళే హక్కు లేదు ఇది ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఆ స్థలం హిందువుల ఆధీనంలోకి పూర్తిగా వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది తర్వాత స్థలం తమ ఆధీనంలో ఉన్నట్టు లేదా ప్రార్థనలు చేసినట్లు ముస్లింలు అయితే నిరూపించలేకపోయారు అప్పటికీ అది హిందువుల చేతిలో ఉందనే నిరూపితం అవుతుంది అయితే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులోని ఈ వివాదాస్పద స్థలం చుట్టూ కంచి అయితే ఉందే ఉండేదంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల పదకొండు నుంచి సుప్రీంలో పద్నాలుగు అపీల్లు దాఖలయ్యాయి ఈ యొక్క కేసు మీద అందులో ఈ పద్నాలుగు మంది ఈ తీర్పుకు సవాల్ అయితే వేశారు అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్టయితే చూడండి నలభై రోజుల్లో విచారణలు వాదనలు పూర్తి చేశారు బాబ్రీ మసీదు నేలమట్టంతో ఈ వివాదం పతాక స్థాయికి చేరిపోయింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు డిసెంబర్ ఆరో తేదీ కరసేవకులు బాబ్రీ మసీదును నేలమట్టం చేశారు అయితే నలభై రోజులకే వాదనలు ముగించి ఇరవై రెండు రోజుల్లోనే తీర్పు చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు అయితే ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా రంజన్ గొగోయ్ అన్నారు అతను ఈ పదిహేడవ తారీఖున పదవ విరమణ అయితే పొందుతారు సో అప్పట్లోగా ఇచ్చిన అతిపెద్ద తీర్పు ఏదైనా ఉందా ఏదైనా ఉందంటే ఇది అయోధ్య అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము నెక్స్ట్ చూడండి తల్లుల మరణాలు నియంత్రణ శూన్యం శాంపిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వే బులెటిన్లో వెల్లడించింది కేరళలో లక్షకు డెబ్ నలభై రెండు మంది తల్లులు మృతి ఏపీలో డెబ్బై నాలుగు మృతి మంది మృతి చెందుతున్నారు చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రవస ప్రసవం లేదా గర్భిణిగా ఉన్న సమయంలో తల్లుల మరణాలు దేశంలోనే చాలా రాష్ట్రాల్లో తగ్గగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు మధ్య కాలంలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు శాంపిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వే ఎస్ఆర్ఎస్ అంటారు దీన్ని ఓకేనా ఎస్ఆర్ఎస్ అంటే శాంపిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వే విడుదల చేసిన తాజా సర్వేలో ఈ విషయం వెల్లడైంది దేశవ్యాప్తంగా మాతా శిశు మరణాలు నియంత్రణకు గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని అందుకు కేంద్రం సహకరిస్తుందని కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ రాష్ట్రాలకు పిలుపునిచ్చిన అప్పటి చంద్రబాబు సర్కారు పెద్దగా స్పందించకపోవడాన్ని ఈ లెక్కలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి రెండు వేల పదిహేను పదిహేడు మధ్య కాలంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో మాతా మరణాల నియంత్రణ మెటర్నల్ మోటాలిటీ రేట్ అంటారు దాన్ని సో ఎంఎంఆర్పై ఎస్ఎస్ ఎస్ఆర్సి సారీ ఎస్ఆర్ఎస్ బులెటిన్ రూపొందించింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారు మధ్య కాలానికి ఇచ్చిన బులెటిన్కు రెండు వేల పదిహేను పదిహేడు కాలానికి ఇచ్చిన బులెటిన్కు మరణాన్ని నియంత్రించడంలో ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ కనిపించలేదు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో సగటున లక్ష మందికి డెబ్బై నాలుగు మృతి చెందారంట అంటే రెండు వేల ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో సగటుకు లక్ష మందికి డెబ్బై నాలుగు మంది మృతి చెందారు లక్ష మందిలో డెబ్బై నాలుగు మంది ఈ శిశు మరణాల్లో తల్లులు మృతి చెందడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేను పదిహేడు కాలానికి అదే రేటు కొనసాగింది చాలా రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారు సంవత్సరానికి రెండు వేల పదిహేను పదిహేడు మంది కాలానికి విడుదల చేసిన సూచనలో గణనీయమైన వృద్ధి అయితే కనిపించింది ఓకే అయితే నియంత్రించిన మిగతా దక్షిణాది రాష్ట్రాలను ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో దానికి ముందు మనం ఇది చూద్దాం చూడండి ఈ ఏదైతే ఎల్లో కలర్లో ఉందో రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో ఉన్న మరణాలు రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో ఉన్న మరణాలు ఈ రెడ్ కలర్ అనమాట ఓకేనా ఇది సో ఈ బులెటిన్ ఎవరు ఇచ్చారండి శాంపిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వే బులెటిన్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఎస్ఆర్ఎస్ అనేది ఈ యొక్క సర్వేని అయితే విడుదల చేసింది ఇక్కడ మ్యాటర్ చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో దేశవ్యాప్తంగా నూట ముప్పై మంది చనిపోయారు యొక్క శిశు మరణాల వల్ల రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో నూట డెబ్బై నూట ఇరవై రెండు మంది చనిపోయారు మన ఓన్లీ ఇండియాలో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో కర్ణాటకలో నూట ఎనిమిది మంది మరణించారు అదే రెండు వేల పదిహేను పద్ పదిహేడులో తొంభై ఏడు మంది చనిపోయారు తెలంగాణలో చూసుకుంటే రెండు వేల రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో ఎనభై ఒక్క మంది చనిపోయారు అదే తెలంగాణలో రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో డెబ్బై ఆరు మంది చనిపోయారు అదే తమిళనాడులో రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో అరవై ఐదు మంది రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో అదే తమిళనాడులో అరవై మూడు మంది కేరళలో రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో నలభై ఆరు మంది సో అదే కేరళలో రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో నలభై రెండు మంది నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో డెబ్బై నాలుగు మంది రెండు వేల పదిహేను పదిహేడులో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో డెబ్బై నాలుగు మంది మృతి చెందారు అయితే ఇక్కడ ఎక్కువగా మరణించిన టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నది కర్ణాటక ఓకేనా కర్ణాటక ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేసి తెలంగాణ థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి తమిళనాడు ఫిఫ్త్ ప్లేస్ వచ్చేసి కేరళ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అండి
మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వచ్చేసి కర్ణాటక టాప్ ప్లేస్లో ఉంది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న రాష్ట్రం తెలంగాణ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్న రాష్ట్రం తమిళనాడు ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉన్న రాష్ట్రం వచ్చేసి కేరళ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఇక్కడ నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ని మీరు నోట్ చేసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్కడో దగ్గర క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన మ్యాటర్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఐదు రాష్ట్రాలే ఇచ్చారు మిగతా రాష్ట్రాలను ఏం చేశాయంటే ఈ సర్వేలో అవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి వాళ్ళు బాగా నియంత్రించారనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ అంతకు మించి ఇంకేమి ఇవ్వలేదు ఓకేనా అది నెక్స్ట్ భారత్లో తగ్గిన బిలియనీర్లు ఒక నాటికలు ఇచ్చారు దీని గురించి చూద్దాం ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగించడమే కారణం యూబిఎన్ పీడబ్ల్యూసీ నివేదిక దేశంలో బిలియనీర్ల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుముఖం పడుతుందని ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగించడంతో దాని ప్రభావం బిలియనీర్ల సంపద కూడా తగిరిపోతుందని గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ యూబిఎస్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీ సిడబ్ల్యూఎస్ నివేదికలో పేర్కొన్నాయి ఓకేనా సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగించడమే కారణము తగ్గిన బిలియనీర్లు భారత్లో అనేక ఎవరు సర్వే చేశారు అంటే చూడండి గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ యూబిఎస్ ఓకేనా యూబిఎస్ అంతేకాకుండా కన్సల్టెన్స్ కంపెనీ సిడబ్ల్యూ సిడబ్ల్యూసి ఓకేనా నివేదికలో కన్సల్టింగ్ కంపెనీ నివేదికలో పేర్కొన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది చివరి నాటికి దేశంలో బినీలీల సంఖ్య శాతం తగ్గి నూట ఆరుకు దిగి వచ్చిందనమాట అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారత్లో బినీనీల సంఖ్య ఎంత అండి నూట ఆరు అని గుర్తుపెట్టుకోండి నూట ఆరు అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఈ నెలలో ప్రచురించిన తాజా నివేదిక బిలినీడ్ ఎఫెక్ట్ బిలినీరు ప్రభావంలో రెండు వేల పదిహేడు చివరి నాటితో పోల్చుకుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది చివరి నాటికి భారతీయ బిలినీల సంపద ఎనిమిది ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం క్షీణించి నాలుగు వందల ఐదు పాయింట్ మూడు బిలియన్ల డాలర్లకు దిగి వచ్చింది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క సర్వేని ఎందులో ప్రచురించారంటే ఏ నివేదికలో ప్రచురించారంటే బిలినీర్ ఎఫెక్ట్ దీన్ని తెలుగులో బిలినీర్ ప్రభావం అని పిలుస్తారు ఓకేనా అయితే చూడండి ఇక్కడ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా బిలినీల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ ఏపీఏసీలో వీరికి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గగా ముఖ్యంగా చైనా భారత్లో పెద్ద సంఖ్యలో బిలినీల సంఖ్య బాగా తగ్గుముఖం పట్టింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బిలినీల సంఖ్య తగ్గి రెండు వేల నూట ఒకటికి తగ్గి వచ్చింది ఏడాది క్రితంతో పోల్చుకుంటే యాభై ఏడు మంది తగ్గారు వారి సంపద కూడా నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం క్షీణించింది ఎనిమిది పాయింట్ బిలియన్ డాలర్లకు దిగి వచ్చింది వాణిజ్య యుద్ధాలు వృద్ధి రేటు తగ్గుముఖం పట్టడం తదితర కారణాలు నివేదికలో వెల్లడించింది అయితే తగ్గడానికి గల కారణం ఏంటంటే వాణిజ్య యుద్ధాలు వృద్ధి రేటు తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల ఈ నివేదికలో బిలినీల సంఖ్య అయితే తగ్గింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపారస్తులు పలు సవాళ్ళను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని ముఖ్యంగా భౌగోళిక ఉద్రిక్తులు అమెరికా చైనాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం ఇవన్నీ కలిసి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు వృద్ధి రేటుపై ప్రభావం చూపుతోంది అయితే రెండు వేల పదమూడు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు అంతకుముందు ఐదేళ్ల కాలంలో పోల్చుకుంటే బిలినీల సంపద ఏకంగా ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం పెరిగింది యూబిఎస్ సిడబ్ల్యూసీ నివేదికలో మొత్తం నలభై మూడు దేశాలు బిలినీర్లకు లెక్కల్లో తీసుకుంది వారిలో అమెరికా ఈఎంఏఈ అంతేకాకుండా ఏపీఏపీతో పాటు నివేదికలో వంద యూబిఎన్ సలహాదారుల సర్వే పరిగణలోకి తీసుకొని నివేదిక వెళ్ళడైతే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అయితే మొత్తం ఈ యొక్క ఏదైతే సిడబ్ల్యూసీ అంతేకాకుండా మనకు చూసుకున్నట్లయితే యూబిఎస్ యూబిఎన్ ఉందో ఈ యొక్క యూబిఎన్ యూబిఎస్ సో ఇవన్నీ కలిసి కూడా నలభై మూడు దేశాలు పరిగణలోకి తీసుకున్నారు ఈ నలభై మూడు దేశాల్లో మన భారత్లో తగ్గిన బిలియనీర్లు అంతేకాకుండా చైనాలో కూడా తగ్గారని చెప్పింది దీనికి గల కారణాలు ఏంటంటే అప్పట్లో అమెరికా చైనా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అమెరికా చైనా యొక్క వాణిజ్య అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని పదులు విధించడం కొన్ని పదులపై కొన్ని సవరణలు చేయడం వీటికి కారణం అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు ఆర్థికంగా ముందున్న దేశాలు ఎప్పుడైనా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు వస్తే మొత్తం ప్రపంచాన్ని మొత్తం కుదిపేస్తాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి అయితే ఈ సర్వేని యూబిఎస్ సలహాదారుల సర్వే పరిగణలోకి తీసుకుని వంద మంది యూబిఎస్ సలహాదారులు అండి యూబిఎస్ వంద మంది యూబిఎస్ సలహాదారులను సర్వేలోకి తీసుకొని ఈ యొక్క నివేదిక అయితే రూపొందించింది బిలినీల సంపద రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏబిఎస్సీలో ఎనిమిది శాతం తగ్గి రెండు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్లకు దిగి వచ్చింది ట్రిలియన్ డాలర్లకు ముఖ్యంగా చైనా వృద్ధి రేటు మందగించడంతో పాటు అమెరికాలో వృద్ధి రేటు పెరిగి పెరగడమే కారణమని తెలిపింది ఏపీఏసీలో మొత్తం బిలినీల సంఖ్య ఏడు వందల యాభై నాలుగు తేలింది చైనాలో బిలినీల సంఖ్య నలభై ఎనిమిది తగ్గి మూడు వందల ఇరవై ఐదుకు తగ్గి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు చైనాలో ఎంతమంది ఉన్నారండి సంపన్నులు బిలినీర్లు మూడు వందల ఇరవై ఐదు వచ్చారనమాట అయితే భారత అద్దె అధిక అత్యధిక బిలినీర్లలో ఎనిమిదో వంతు చైనాలో ఉన్నారు గత ఐదు చూడండి 
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక బిలినీర్లలో ఎనిమిది శాతము ఏ దేశంలో ఉన్నారని అడిగితే చైనా అని గుర్తుపెట్టుకోండి గత ఐదు సంవత్సరాల్లో చూస్తే పురుషుల కంటే స్త్రీలు ఎక్కువ మంది బిలినీర్లుగా అయ్యారని నివేదికలో వెల్లడించింది గత ఏడాది చివరి నాటికి మహిళా బిలినీర్ల సంఖ్య నలభై శాతం పెరిగి రెండు మార్కుకు ఎగబాకింది అదే పురుషుల విషయానికి వస్తే ముప్పై శాతం పెరిగింది పది మందితో నలుగురు మహిళలు మహిళా బిలినీర్లు స్వయం కృషితో సంపన్నులు అయ్యారు కన్స్యూమర్ రిటైల్ వ్యాపారం ద్వారా వీరు పెద్ద మొత్తంలో సంపద సమకూర్చుకున్నారు అనేసి ఈ యొక్క డబ్ల్యూఎస్ అంతేకాకుండా సిడబ్ల్యూసి నివేదిక అయితే వెల్లడించింది ఓకేనా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఓకేనా నెక్స్ట్ పాక్ మ్యూజియంలో అభినందన బొమ్మ అని ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారండి సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చూడండి భారత విష ప్రచారం చేయడంలో ఏ అవకాశాన్ని వదులుకొని పాకిస్తాన్ మరో దుష్ప్రచారానికి పాల్పడింది కరాచీలో పాకిస్తాన్ వైవా వైమానిక దళ యుద్ధ మ్యూజియంలో భారత వైమానిక దళ వింగ్ కమాండర్ వర్ధమాన్ బొమ్మను ప్రచురించింది సారీ ప్రదర్శించింది వర్ధమాన్ చుట్టూ పాక్ సైనికులు చుట్టుముట్టి ఉండగా ఎడమ పక్క ఒక టీ కప్ను కూడా ఉంచింది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన బాలాకోట్ వైమానిక దాడుల సమయంలో వింగ్ కమాండర్ అభినందన్ వర్ధమాన్ పాకిస్తాన్ యుద్ధ విమానాలకు వెంబడించాడు ఈ ప్రక్రియలో అతను నడుపుతున్న యుద్ధ విమానం పాకిస్తాన్ భూభాగంలో కూలిపోయింది అతను సురక్షితంగా బయటపడినప్పటికీ పాక్ సైన్యం అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుంది రెండు రోజుల అనంతరం అభినందన్కు తిరిగి భారత్ అప్పగించింది ఈ ఘటనపై అప్పట్లో సామాజిక మాధ్యమాల్లో పాకిస్తాన్ వంగ్య ప్రచారాన్ని చేసింది తాజాగా అభినందన బొమ్మను మ్యూజియంలో ప్రదర్శించింది దీనిని పాకిస్తాన్ జర్నలిస్ట్ రాజకీయ విశ్లేషకుడు అన్వర్లో ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు అభినందన బొమ్మ చేతిలో ఒక టీ కప్ ఉంచితే బొమ్మను మరింత పరిపూర్ణత వచ్చేది అని లోది వ్యాఖ్యానించాడు అభినందన్ పాకిస్తాన్ అదుపులో ఉన్నప్పుడు పాక్ సైన్యం విడుదల చేసిన ఒక వీడియోలో అభినందన్ టీ తాగుతున్నట్లుగా చూపించడంతో లోది ఈ వ్యాఖ్యలు అనేది చేయడం జరిగింది అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ సో ఈ మ్యూజియంలో అభినందన బొమ్మ సర్కిల్లో టీ కప్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ చూడండి చూడముచ్చటైన గిన్నెస్ అంట అనమాట సో వీళ్ళ గురించి మనం చూద్దాం చూడండి ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం కుదిపేస్తున్న రోజులవి అమెరికా సహా పెద్ద దేశాలు దాన్ని దాటికి కుదేలయ్యాయి ఆ ఆర్థిక సంక్షోభం టైంలోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది డిసెంబర్ పదిహేన ఈ జంట ఒకటైంది అది మొదలు వారి సంసారం ఎనభై ఏళ్ళుగా చీకు చింత లేకుండా సాగుతోంది వచ్చే నెలలోనే వాళ్ళ ఎనభై ఎనభై ఓ పెళ్లి రోజు అందుకేనే వాళ్ళ గిన్నిస్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది సో ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే వృద్ధ దంపతులుగా గిన్నిస్ రికార్డు పట్టేశారనమాట ఈ అన్యోన్య దంపతుల పేర్లు జాన్ హెమ్ డర్సన్ చార్లెట్ ఆయనకు నూట ఆరు ఏళ్ళు అయితే ఆమెకు నూట ఐదు ఏళ్ళు అమెరికాలో టెక్సాస్లో ఉంటున్నారు వాళ్ళు బతికిన నాలు ఉందాగా గౌరవంగా బతికితే చాలంటారు హుండర్సన్ అంతేకాదు చా ఉన్నవాళ్ళు భార్యను భర్త భర్తను భార్య ప్రేమిస్తే ఆ కాపురం హాయిగా కొనసాగుతుంది అంటారు నిజానికి వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్లో కలిసారట ఆయన ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అట ఆమె ఏమో టీచర్ కావడానికి క్లాసులు వెళ్ళేవారట అలా అలా వాళ్ళకు పరిచయం ఏర్పడి అది ప్రేమగా మారిందనమాట ఓకేనా సో ఎనభై ఏళ్ళు దంపతులుగా వీళ్ళు ఎనభై వేలు ఎనభై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్న దానికి గిన్నిస్ ఏం చేసిందంటే ప్రపంచంలోనే ఓకేనా ప్రపంచంలోనే వృద్ధ దంపతులుగా విన్ని గిన్నిస్ రికార్డులోకి ఎక్కారనమాట సో వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే పేర్లు జాన్ హెమ్మెచ్ డర్సన్ చార్లెట్ అనమాట వాళ్ళు ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ భర్తకి నూట ఆరు ఏళ్ళు సంవత్సరాలు అయితే భార్యకి నూట ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఉన్నారు ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇది పాత ఫోటో ఇది లేటెస్ట్ ఫోటో అనమాట ఇది సో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు తెలుసుకుంటారనేసి మ్యాటర్ పెట్టడం జరిగింది సో డావోస్కు వంద మంది భారత సీఈఓలు నాకు ఆర్టికల్ ఇచ్చారు బాలీవుడ్ నటి దీపికా పడుకునే కూడా జనవరి ఇరవై నుంచి డబ్ల్యూఎఫ్ సమావేశాలు జరుగుతాయి ఓకే రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై నుంచి డబ్ల్యూఎఫ్ అంటే వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫార్మ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ సో ఇక్కడ ఉన్న మ్యాటర్ ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి దావోస్ కేంద్ర స్థానంగా ప్రతి ఏటా జరిగే వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫారం సమావేశాలకు ఈసారి భారత్ తరఫున వంద మంది సీఈఓలు హాజరవుతున్నారు యాభై వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి ఐదు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సమావేశాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన సంపన్న వర్గాలు గ్లోబల్ లీడర్లు హాజరు కానున్నారు ఈ సమావేశాలు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రష్యా ప్రెసిడెంట్ పుతిన్లు సహా హాజరయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఉన్న మ్యాటర్ ఏంటంటే మన భారత్ నుండి ఈ వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫారంకి వంద మంది సిఈఓలను పంపుతున్నారనమాట దట్టు ఈ వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫారం అనేది ఇప్పటి వరకు యాభై ఓ వార్షికోత్సవంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది ఇప్పటికీ యాభై సంవత్సరాలు అవుతుంది అనమాట ఈ వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫారం అనేది మొదలయ్యి అయితే రెండు వేల ఇరవైలో ఏ నెలలో ఈ యొక్క ఎకానమికల్ ఫార్మ్ వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫార్మ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందంటే జ
బాలీ ఇందులో శివలతో పాటు బాలీవుడ్ నటి దీపిక పదుకొని షారూఖ్ ఖాన్ కరణ్ జోహార్లు కూడా హాజరు కాబోతున్నారు అంతర్జాతీయ వ్యాపార దిగ్గజాల్లో డెల్ నుంచి మైకల్ డెల్ బీజేపీ మెర్గ సారీ జేపీ మోర్గా నుంచి జేమ్స్ డిమాన్ డెలాయిట్ నుంచి పునిట్ రంజన్ ఐబిఎం చీఫ్ కిన్ రొమెట్టి ఫేస్బుక్ నుంచి షెర్లీ షాండ్బర్గ్ నోకియా నుంచి రాజీవ్ షూరి యుబిఎస్ నుంచి యాక్సిల్ వెబర్లు కూడా ఈ యొక్క సమావేశంలో పాల్గొంటారు హాజరయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది పేర్లు వాళ్ళ కంపెనీలు చూద్దాం మన ఇండియాలో గౌతమ్ అదాని అదాని గ్రూపు ముఖేష్ అంబానీ రిలయన్స్ రాహుల్ సంజీవ్ బజాజ్ కుమార్ మంగళ బిర్ల ఆదిత్య బిర్ల ఎన్ చంద్రశేఖరన్ టాటా సజ్జన్ జిందాల్ జిందాల్ గ్రూపు ఉదయ్ కోటక్ కోటక్ మహేంద్ర రజనీష్ కుమార్ ఎస్బీఐ ఆనంద్ మహేంద్ర మహేంద్ర సునీల్ మిట్టల్ భారత్ ఎయిర్టెల్ రవి రుయా ఎస్ఆర్ గ్రూప్ నుండి పవన్ ముంజయ్ హీరో గ్రూప్ నుండి నందక్ నిలేఖని అనమాట ఓకేనా పవన్ ముంజయ్ నందక్ నిలేఖని హీరో గ్రూప్ నుండి హాజరవుతారు నలీల్ పరేక్ ఇన్ఫోసిస్ నుండి అజయ్ పిరమల్ పిరమ్ గ్రూప్ నుండి రషీద్ ప్రేమ్జీ విప్రో నుండి అజయ్ సింగ్ స్ప్రేస్ జెట్ నుండి ఫిరోజ్ షా గోద్రేజ్ నుండి ఇలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు మాత్రం మెన్షన్ చేశారు ఇంకా చిన్న చిన్న కంపెనీలు అలా వంద కంపెనీలు ఉన్నాయి అందులో బాలీవుడ్ నటులు దీపిక పడుకునే అంతేకాకుండా మనకి షారూఖ్ ఖాన్ కరణ్ జోహార్లు కూడా ఈ యొక్క వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫారంలో పాల్గొంటారు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే భారత్ నుండి డావోస్కు ఇరవై ఎనిమిది మంది భారత్ సీఓలు వెళ్తారు దట్టు ఇది ఈ యొక్క వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫారం స్టార్ట్ అయ్యి యాభై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయింది ఈ యాభై సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవైవ తారీఖున స్టార్ట్ అవుతుందని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఓకేనా ఇది సో నెక్స్ట్ డేవిడ్ విలియమ్స్కు వరించిన హీరో ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డ్ భారత్ క్రీడాకారుల నుంచి గట్టి పోటీ ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు డేవిడ్ విలియమ్స్ ఐఎస్ఎల్ హీరో ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు గడిచిన అక్టోబర్ మాసానికి సంబంధించిన ఈ నెల ముప్పై ఒక్క ఏళ్ళ విలియమ్స్కు ఈ అవార్డు వరించిందనమాట ఇది అక్టోబర్ మాసానికి చెందిన అక్టోబర్ మంత్కి చెందిన హీరో ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు అనమాట ఇది డేవిడ్ విలియమ్స్కు వరించింది ఇతను ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము భారత్కి చెందిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారానికి ఆయన పలువురు దిగ్గజ క్రీడాకారుల నుంచి గట్టి పోటీని ఎదుర్కొన్నారు అయితే ఈ హీరో ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు అయితే మన ఇండియా ఇస్తుంది అనమాట ప్రతి ప్లేయర్కి కూడా సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే క్లేరల బ్లాస్టర్కి చెందిన బోర్తల్ మ్యాన్ బిగ్ జంజ రెండుసార్లు గోల్డెన్ బూట్ గెలుచుకున్న ఫెరన్ కిరోమిన్ ఎఫ్సి గోవా సో జంసెడ్పూర్కి చెందిన సిర్గియా క్యాస్టల్ ముంబై సిటీ ఎఫ్సికి చెందిన అభయంద సింగ్ నుంచి విలియమ్స్ గట్టి పోటీ ఎదుర్కొన్నాడు గత నెలలో ఆయన ఆడిన అత్యుత్తమ మ్యాచ్ల్లో మొత్తం మూడు గోల్స్ చేసి అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకున్నాడు ఏటికి ఇండియా ఇండియన్ సూపర్ లీగ్లో విలియమ్స్ అద్భుత ఆట తీరును ప్రదర్శించాడు అనమాట ఓకేనా సో రెండు వేల పంతొమ్మిది హీరో ఆఫ్ ది మంత్ అక్టోబర్లో ఎవరికి ప్రధానం చేశారంటే డేవిడ్ విలియమ్స్ ఇతను ఎవరు అంటే ఆస్ట్రేలియాకి చెందిన ఫుట్బాల్ అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి చాలా పెద్ద ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు ఇది అంతా నేను చదవను మనకి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అది మాత్రమే నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చహర్ సిక్సర్ భారత్ విన్నర్ అనే ఆర్టికల్ ఇచ్చారు చూడండి నాగపూర్లో అద్భుతం జరిగింది బంగ్లాదేశ్లో టీ ట్వంటీ సిరీస్లో కోల్పోయే ప్రమాదంలో పడిన సమయంలో టీమిండియా తీవ్ర ఒత్తిడి ముద్ద ఉవ్వెత్తు లేచింది నలభై మూడు బంతుల్లో అరవై ఐదు పరుగులు చేస్తే గెలిచే స్థితిలో నిలిచిన బంగ్లాదేశ్ను కుప్ప కూల్చిన ఒక్కసారిగా తన స్థాయిని ప్రదర్శించి పరుగు నిలబెట్టుకుంది ముప్పై నాలుగు పరుగులు వ్యవధిలో మిగిలిన ఎనిమిది వికెట్లు తీసి సొంత గడ్డపై దర్జాగా సిరీస్కు సొంతం చేసుకుంది మ్యాచ్ కీలక దశల్లో రెండు ప్రధాన వికెట్లు తీసి శివం దూబే విజయానికి దా బాటలు వేస్తే ఏకంగా ఆరు వికెట్ల ప్రదర్శనతో దీపక్ చహరా అదరగొట్టాడు చహర్ ప్రదర్శన అంతర్జాతీయ టీవీ ట్వంటీలో అత్యుత్తమం కాగా భారత్ తరఫున టీవీ ట్వంటీలో తొలి హ్యాట్రిక్ తీసిన అరుదైన బౌలర్గా కూడా మనకి చూసుకున్నట్టయితే చౌహర్ ఓకేనా చౌహర్ నిలిచాడు అనమాట చౌహర్ దీపక్ చహర్ సారీ చౌహర్ కాదు చహర్ ఓకేనా సో అది నాలుగో ఓవర్ తొలి రెండు బంతుల్లో వికెట్లు పడగొట్టి హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశాడు అంతకుముందు శ్రేయస్ అయ్యర్ రాహుల్ అర్ధ సెంచరీలతో టీమిండియా స్కూల్తో ప్రధానం పోషించాడని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఒక హైలైట్ భారత తరఫున అంతర్జాతీయ టీ ట్వంటీలో హ్యాట్రిక్ తీసిన తొలి బౌలర్ దీపక్ చౌహర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ భారత తరఫున అంతర్జాతీయ టీ ట్వంటీలో హ్యాట్రిక్ తీసిన తొలి బౌలర్ ఎవరు అంటే దీపక్ చౌహర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓవర్ లాగా ఈ ఘనత సాధించిన పదకొండవ బౌలర్ అనమాట అతను మలింగ శ్రీలంకకు చెందిన వ్యక్తి రెండుసార్లు హ్యాట్రిక్ తీయగా బ్రిట్లీ ఆస్ట్రేలియాకి చెందిన వ్యక్తి ఓరం సౌత్ న్యూజిలాండ్కి చెందిన వ్యక్తి దిసారా పెరిలా శ్రీలంకకి చెందిన వ్యక్తి అష్రఫ్ పాకిస్తాన్కి చెందిన వ్యక్తి రసిఫ్ ఖాన్ ఆఫ్ఘన
ఫెడ్ గప్ విజేత ఫ్రాన్స్ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై మూడు నుండి రెండుతో విజయం సాధించిందనమాట ప్రపంచ మహిళల టీమ్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ ఫెడ్ కప్ అంట దీని ఫెడ్ అంటే మ ప్రపంచ మహిళల టీమ్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ అనమాట ఓకేనా ఇది సో ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన ఫైనల్లో ఫ్రాన్స్ మూడు రెండుతో గెలిచింది యాభై ఏళ్ళ చరిత్ర కలిగిన ఫెడ్ కప్లో ఫ్రాన్స్ జట్టు టైటిల్ దాకడం ఇది రెండోసారి ఆ జట్టు మొదటిసారి రెండు వేల మూడులో ఈ కప్పుని గెలుచుకుంది ఛాంపియన్గా నిలిచింది తొలి రోజు శనివారం ఇరు జట్టుల్లో ఇంకెక్కడ నేను మనకు అవసరం లేదు మనకు కావాల్సిన పాయింట్ అనేవి ఈ యొక్క మ్యాటర్లోనే ఉన్నాయి అది ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఫెడ్ కప్ ఫెడ్ కప్ అంటే ఏంటంటే ఫెడ్ కప్ అనేది ప్రపంచ మహిళల టీమ్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ అని పిలుస్తారనమాట ఓకేనా ప్రపంచ మహిళల టీమ్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ అంటారు ఫెడ్ అంటే అయితే ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫెడ్ విజేత ఎవరని అడిగితే ఫ్రాన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రాన్స్ ఓకేనా రన్నర్ అప్ ఎవరని అడిగితే ఆస్ట్రేలియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ని తేడాతో ఒక్క పాయింట్ తేడాతో గెలిచారు ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు సో ఈ యొక్క ఫెడ్ కప్కి ఎన్నేళ్ళ చరిత్ర ఉందంటే ఈ ఫెడ్ కప్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికీ యాభై ఆరు సంవత్సరాలు గడిచిందనమాట అయితే ఇక్కడ ఈ ఫ్రాన్స్ అనేది ఇప్పటికీ రెండు సార్లు గెలుచుకుంది ఈ ఫెడ్ కప్ని మొదటిసారి రెండు వేల మూడు ఇప్పుడు వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ యొక్క కప్పుని అయితే గెలుచుకోవడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది ఇది మ్యాటర్ అయితే ఇది ఫ్రాన్స్కి రెండో కప్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రాన్స్ ఫెడ్ ఫెడ్ అంటే ప్రపంచ మహిళల టీమ్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మొమోటా టెన్ ఒకే ఏడాది అత్యధిక టైటిల్స్ గెలిచిన షట్లర్గా రికార్డు సృష్టించారు మొమోటా జపాన్ స్టార్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ కెంటో మొమోటా ఓపెన్ వరల్డ్ టూర్ సూపర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టోర్నీ ఫైనల్లో మొమోటో ఇరవై ఒకటి నుండి పదిహేను పదిహేను నుండి ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి నుండి పద్దెనిమిదితో చౌ తియాన్ చైన్ చైనీస్ తైపీను గెలుచుకోవడం జరిగింది ఓకేనా చైనీస్ తైపి అనమాట ఇది చైనీస్ తైపి గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈ క్రమంలో బ్యాడ్మింటన్ చరిత్రలో ఒకే ఏడాది అత్యధిక సింగిల్స్ టైటిల్స్ గెలిచిన షట్లర్గా మొమోటో గెలవడం జరిగింది మొమోటో పూర్తి పేరేంటి కెంటో మొమోటో ఓకేనా మొమోటో ఈ యొక్క ఒకే ఏడాదిలో అత్యధిక సింగిల్స్ టైటిల్స్ గెలిచిన షట్లర్ అనమాట షట్లర్ ఇవిడ సో లీ ఇక్కడ నేను మనకి చూడండి లింగ్ చొంగ్ వి మలేషియా రెండు వేల పదిలో తొమ్మిది టైటిల్స్ గెలిచారు ఉన్న రికార్డ్ని ఈవిడ బద్దలు కొట్టింది అనమాట ఓకేనా సో ఈ ఏడాది మరో టైటిల్ ప్రాధిస్తే మొమోటో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ సృష్టిస్తాడు ప్రస్తుతం జియోలి వాంగ్ యూ హంగ్ చైనా మహిళల డబుల్స్లో పది మంది టైటిల్స్ రెండు వేల పదకొండులో ద్వయం పేరిట ఉన్న రికార్డ్ను కూడా మొమోటో సమం చేశారనమాట ఓకే అంటే ఈక్వల్ అనమాట ఈ ఈ పది అంటే ఒకే సంవత్సరంలో అది అత్యధిక టైటిల్స్ సంపాదించిన షట్లర్ ఎవరని అడిగితే ఫస్ట్లో చైనా మహిళల డబుల్స్లో రెండు వేల పది రెండు వేల పదిహేడు టైటిల్స్లో ద్వయం పేరిట ద్వయం పేరిట ఉన్న ఈ యొక్క రికార్డుకు ఈవిడ పోటీ ఇస్తున్నారు సో ఇదే సంవత్సరంలో ఇంకొక ఈవిడ ఇంకొక టైటిల్ కానీ గెలుచుకుంటే ఈ యొక్క ఏదైతే చైనా మహిళల డబుల్స్లో ఉన్న ద్వయం ఉన్నారో వారిని అధిగమించే అవకాశం ఉందని చెప్పడం జరిగిందనమాట సో ఇది కాదు సీరీస్ ఒక టోటల్ పేపర్ అనాలసిస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి